പ്രണയാഗ്നി രചന ആതോസ് മഹാദേവ് അവതരണം ഷാഹുൽ മറയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീച്ച് പൂനോർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് അമ്മയെ റൂമിലാക്കി തന്റെ റൂമിലേക്ക് വന്ന ആമി വാതിലടച്ച് ബെഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആദമിൻ അവിടെ കണ്ടില്ല അവൻ ബാത്റൂമിലാണെന്ന് കണ്ടതും അവൾ പതിയെ ബാൽക്കണി ഡോറ് തുറന്ന് അവിടേക്ക് പോയി ഡിസംബർ മാസത്തിലെ തണുപ്പ് അവളെ പൊതിഞ്ഞു എങ്കിലും എല്ലാം ശാന്തമായി മനസ്സൊന്ന് തെളിഞ്ഞ പോലെ അവൾക്ക് തോന്നി കൈകൾ കൂട്ടിപ്പിണച്ച് അവൾ കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ നിന്നു പെട്ടെന്ന് രണ്ട് കൈകൾ അവളെ പിന്നിൽ നിന്നും പൊതിഞ്ഞ് പിടിച്ച് അവളൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ ആ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പുറത്തെ തണുപ്പും കുളി കഴിഞ്ഞു വന്ന തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ നഗ്നമായ നെഞ്ചിലെ തണുപ്പും അവളുടെ ഉള്ളം എന്തിനോ വേണ്ടി ഒന്ന് കുളിർത്തു അവളുടെ കൈകൾക്ക് മേലെ അവൻ അവളെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞു അവൾ തലചെരിച്ച് അവളുടെ തോളിൽ താടി മുട്ടിച്ച് നിന്നു ആ തണുപ്പിൽ അവൾ അവളുടെ ഇടം കൈ തൻ്റെ വലത് തോളിയിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ തലമുടിയിൽ പിടുത്തമിട്ടു ഇച്ചായ എന്താ വെച്ചേ നല്ല തണുപ്പുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാ ഇച്ചായ അവൾ കൊഞ്ചലോട് ചോദിച്ചു അവനൊരു കുസൃതി ചിരിയോടെ അവളുടെ ചെയ്തുമ്പിൽ മുത്തിക്കൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു നിന്റെ തണുപ്പൊക്കെ ഇച്ചായ മാറ്റി തരാലോ പെണ്ണെ ആ അവളൊന്ന് ഏങ്ങി എന്റെ കൊച്ചെ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഈ മൂളിൽ ഞരക്കുവാണല്ലോ പോയിച്ചായ അവൻ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു അവളൊന്ന് ചിണുങ്ങി അവൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു അവൻ അവിടെയുള്ള ചെയറിലിരുന്നു അവളെ പിടിച്ച് അവൻ്റെ മടിയിലേക്ക് ഇരുത്തി ആമി കൊച്ചെ അവളൊന്ന് മൂളിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് മുഖമുയർത്തി നോക്കി നീ ഹാപ്പി അല്ലേടാ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാവാതെ അവൾ സംശയത്തോടെ അവനെ നോക്കി അതല്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്കെപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ചേർന്നവനല്ലെന്ന് പ്രായം കൊണ്ട് നീ എന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് ചെറുതാ പക്ഷെ നിന്നെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല പെണ്ണെ അതാ ഇന്ന് നീ നെഞ്ചിൽ ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തൊക്കെ ചേച്ചാ ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആദ്യം കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ആമിയുടെ നെഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ആമി ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു നന്ദി പറയേണ്ട ഞാനല്ലേ ചേച്ചായ എനിക്കൊരു ജീവിതം തന്നതിന് എന്നെ ജീവനേക്കാൾ ഒരു സ്നേഹിക്കുന്നതിന് അത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് അറിഞ്ഞു പോയിരുന്നു കൊച്ചെ കരയില്ലടാ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നാ പെണ്ണെ ആരുമില്ലാത്ത എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാമായി നീയുണ്ട് അത് മതി പെണ്ണെ എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട അവൻ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു പെണ്ണെ എനിക്ക് നിന്നീ തണുപ്പുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നുക അത് കേട്ട് അവൾ പിടപ്പോടെ കണ്ണുകൾ ചലിപ്പിച്ച് ആ നിമിഷം തന്നെ അവളെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ എടുത്തുയർത്തി നിലത്തേക്ക് കിടത്തി അവൾ കരികിലായി അവനും കൈകുത്തി കിടന്നു അവൻ അവളുടെ മുഖത്തുകൂടെ വിരൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവളൊരു പുഞ്ചിരിയോട് അവനിൽ അടിമപ്പെട്ട് കിടന്നു അവൻ്റെ കൈ വിരലുകൾ അവളുടെ നെറ്റിയിലൂടെ കഴുത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് മാറിലേക്കും ഒടുവിൽ അവളുടെ നഗ്നമായ ഇടുപ്പിനും പതിഞ്ഞു അവിടെ പതിയൊന്ന് തലോടിയ ശേഷം അവിടുന്ന് അവൻ്റെ കൈകൾ അവളുടെ അരഞ്ഞാണത്തിൽ പിടുത്തമിട്ടു അവൻ പതിയെ വലിച്ചു അവളൊരു ഏങ്ങളോടെ അവനെ ചുറ്റി പിടിച്ച് ഇരുവരിൽ നിന്ന് ഒരുപോലെ സീകൽക്കാരങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു അവൻ അവളുടെ ഇരു കൈകളും അവൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് കോർത്ത് പിടിച്ച് പതിയെ അവളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി ഇരുവരിൽ നിന്നും മൂളക്കങ്ങളും ഞരക്കങ്ങളും കേട്ടു അവൻ അവളെ പതിയെ താഴേക്ക് കിടത്തി അവനും കിടന്നു കിതപ്പൊന്ന് മാറിയതും അവൻ അവളെടുത്ത് നെഞ്ചിലേക്ക് കിടത്തി ഇച്ചായ അകത്തേക്ക് പോവാം ഏറെ നേരത്തിന് ശേഷം ഗാഠമായ തണുപ്പ് വീണ്ടും ശരീരത്തെ പുണർന്നു തുടങ്ങിയത് അവൾ അവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് മുഖമുയർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആ പോകാൻ കൊച്ചു അവളെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടത്തി മാറ്റി അടുത്ത് കിടന്ന് അവൻ്റെ ഷർട്ട് എടുത്ത് അവൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് കൂടെ അവൻ്റെ ബോക്സറും എടുത്തിട്ട് ശേഷം അവളെ കൈകൾ കോരിയെടുത്ത് അവൻ കയറി അവളെ ബെഡിൽ കിടത്തിയ ശേഷം ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വന്ന് അവളുടെ അരികിലായി കിടന്നു അവൾ അല്പം കൂടെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർന്ന് കിടന്നു ആ നെഞ്ചിലെ ചൂടിലേക്ക് പറ്റി കിടന്നു ഇരു കൈകളാൽ അവളെയും പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച് അവനും കണ്ണുകൾ അടച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളി കഴിഞ്ഞ് ആമിയെ പൊക്കിയെടുത്ത് ബാത്റൂമിലാക്കിയ ശേഷം റെഡിയായി ആദം അലോഷിയുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വന്യ ഒരുക്കത്തിലാണ് ആദം ഒരു ചിരിയോട് അകത്തേക്ക് കയറാതെ ഡോറിൽ ചാരിയെന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇന്നെന്താ പോലെ കല്യാണമാണോ ആദമിൻ്റെ സൗണ്ട് പുറകിൽ നിന്ന് കേട്ടതും മിററിൽ നോക്കി മുടി ജെല്ലി തേച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അലോഷി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഭാവി
ആഹ ചേട്ടാ ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ സമയമാവുന്നു അവൾ റൂമിലെ ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആ അവനിവിടെ അവൻ്റെ ഭാവി അമ്മായി അച്ഛനെ അമ്മായി അമ്മയും കൊണ്ട് എങ്ങനെ മരുമകനെ എന്ന് വിളിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാനിങ്ങിലാ എന്തോന്ന് ആദം പറഞ്ഞതും ആമി കാര്യം മനസ്സിലാവാതെ കണ്ണുമീഴ്സ് നോക്കി ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ പെങ്ങള് ഈ സാധനത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം ഞാൻ വേറെ റെഡി ആയിട്ട് താഴേക്ക് വരാം അലോഷി ആമി നോക്കി തലയിൽ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അവൾ രണ്ടുപേരെയും മാറി മാറി നോക്കി ചിരിച്ച് ആ വേഗം വരണം ഇച്ചേ മാ നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാം ആമി ആദം പറഞ്ഞു ആദമിൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് താഴേക്ക് പോയി അവർ പോയതും അവൻ ചിരിയോടെ മിറിഞ്ഞ് നേരെ തിരിഞ്ഞു അവരിരുവരും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്യു പോവൻ റെഡിയായി സോഫയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവനെവിടെ റെഡി ആയില്ലേ അവരെ കണ്ടത് അയാൾ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു അങ്ങ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആമിയാണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത്തിരി നേരം കഴിഞ്ഞ് അലോഷി താഴേക്ക് വന്നു എന്നാൽ ഇറങ്ങാം സോഫയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നടന്നു പുറകെ അലോഷി ആദു പോയിട്ട് വരാമേ മീരിയമ്മേ ആമി രണ്ടാമാവരുടെ യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കാറിലേക്ക് കയറി അവർ നീതുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്നത്തെയും പോലെ രാവിലെയുള്ള പത്രം വായനയിലാണ് മാധവൻ മുറ്റത്തൊരു കാർ വന്നിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു അയാൾ പത്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്കുമുയർത്തി അവിടേക്ക് നോക്കി പരിചയമില്ലാത്ത കാർ കണ്ട് അയാൾ പത്രം മടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നിടത്ത് എഴുന്നേറ്റു കാറിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് മാത്യു ആണ് പുറകെ അലോഷി ആമി ആമിയെ കണ്ട് അയാളുടെ മുഖം വിടർന്നു അയാൾ ഒരു ചിരിയോടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു അപ്പോഴേക്ക് ആദു ഇറങ്ങി വന്നു ആഹാ ആരൊക്കെ ഇത് വാ മോളെ എല്ലാവരും വാ അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ആമിയെ കണ്ടത് അയാൾ ചിരിയോടെ എല്ലാവരെയും അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അവരെല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു എല്ലാവരും ഇരിക്കൂ സീതെ അയാൾ അവരുടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് നോക്കി ഭാര്യയെ വിളിച്ച് അല്പം കഴിഞ്ഞ് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു പുറത്തിരിക്കുന്നവരെ കണ്ട് അവരൊരു സംശയത്തോടെ നോക്കി എന്നാൽ ആ നോട്ട് അവസാനിച്ച ആമിയിലാണ് ആമി മോളെ അവളെ കണ്ടത് അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വന്നു ആമി എഴുന്നേറ്റ് ചിരിയോട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവൾ അരികിലെത്തിയത് അവരവളെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു സുഖമാണോ മോൾക്ക് സുഖമാണോ ആൻറ്റി അല്ല മോളെ ഇവരൊക്കെ മാധവനാണ് ചോദിച്ചു അത് കേട്ട് ആമി അവരൊക്കെ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് അവൾ ആദമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവനോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ ഇച്ഛായ ആദം മാധവനും സീതയും പരസ്പരം നോക്കി സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അതും പറഞ്ഞ് സീത വേഗത്തിൽ അകത്തേക്ക് പോയി ആമി ആദമിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നതേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസാരിക്കാനാണ് മാത്യു സംസാരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനെന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മാധവൻ അയാൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന രീതിയിൽ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെൻ്റെ മകൻ അലോഷി മാത്യു അടുത്തിരുന്ന അലോഷിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു മാധവൻ അവനെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അവൻ തിരികെ അമ്മായി അപ്പനെ ചിരിച്ച് വീഴ്ത്താനുള്ള ഐഡിയ ആദൻ ശബ്ദം താഴ്ത്തി ആമിയോടായി പറഞ്ഞു അവൾ വാപ്പുതി ചിരിച്ചു ഇത് കൃത്യമായി അവനടുത്തിരുന്ന അലോഷി കേൾക്കുകയും ചെയ്തു നനക്ക് ഞാൻ പിന്നെ തരാടാ തെണ്ടി അവൻ പതിയെ ചുണ്ടനിക്ക് ആദമിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ ചിരിയോടെ തലയാട്ടി ഇവന് മാധവൻ്റെ മകൾ നീതുവിന് ഇഷ്ടമാണ് ഇവന് മാത്രമല്ല പരസ്പരം രണ്ടുപേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു തടസ്സമില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയേണ്ടത് മാത്യു പറഞ്ഞു നിർത്തി മാധവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അയാളുടെ മറുപടിക്കായി എല്ലാവരും അയാൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാധവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഏറെ നേരമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അയാളെ നോക്കി മാത്യു ചോദിച്ചു അയാൾ മുഖമുയർത്തി എല്ലാവരെയും നോക്കി പിന്നെ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇനി എന്ത് പറയാൻ അത് തന്നെ നടക്കട്ടെ പിന്നെ ആമി മോളുള്ളടുത്തേക്ക് എൻ്റെ മോളെ വിടാൻ എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കേട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുഖം തെളിഞ്ഞു നീത് ഇവിടെങ്കിൽ അവൾ മുകളിൽ ഉണ്ട് മോളെ നീ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വാ അയാൾ അത് പറഞ്ഞതും ആമി വേഗം ചേരലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോയി പിന്നെ എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടായി പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വാ അവളെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ സ്റ്റെയർ കയറിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് റൂം അതാണ് അവളുടെ ആമി ആലോഷിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു അവൻ മാധവനെ നോക്കി അയാൾ ചിരിയോടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അനുവാദം കൊടുത്തു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ആമിയെ നോക്കി കണ്ണി ചിമ്മി പുഞ്ചിരിച്ചു അവൾ തിരികെ ആലോഷി സ്റ്റെയർ കയറി ആദ്യം കണ്ട റൂമിന് മുമ്പിലായി വന്നു നിന്നു റൂമ് ചാരിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ അത് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയെങ്കിലും അവൻ അവളവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്ന
പിൻകഴുത്തിൽ പതിഞ്ഞ അവന്റെ ചൂട് നിശ്വാസത്തിൽ അവൾ പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴുത്തൊരു സൈഡിലേക്ക് ശരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ മുറുകെ അടച്ചു നിന്നു അവളിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് അവൻ അവളുടെ നഗ്നമായ ഇടുപ്പിലൂടെ കൈയിട്ട് ചുറ്റി വരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചു നീതു ഒന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങിക്കൊണ്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്ന് മുന്നിലെ മെറിലൂടെ വേഗത്തിൽ ഉയർന്നു താഴുന്ന കുഞ്ഞു മാറിടങ്ങളിലും വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന കഴുത്തും തൻ്റെ കൈയാൽ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് വെണ്ണ പോലുള്ള അണിവയറിലുമായി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ പാഞ്ഞു നടന്നു അവളുടെ കാതിലേക്ക് മുഖം അടുപ്പിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് കടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു ഇച്ച എൻ്റെ നീതൂസ് അവൻ്റെ വിളിയിലൊരു ഞെട്ടിലൂടെ അവൾ കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു മിററിൽ കൂടെ കാണുന്ന അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അവൾ അവിശ്വസനീയതയോടെ നോക്കി അത് കണ്ട് അവൻ കുറുമ്പോട് അവളുടെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്ത കഴുത്തിൽ നാവ് ചേർത്ത് അമർത്തി ചുംബിച്ച് അവൾ പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് വയറിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ കൈക്ക് മുകളിലായി തൻ്റെ കൈ വെച്ച് അമർത്തിക്കൊണ്ടൊന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇച്ചായിര നീതൂസിന് ഇതൊന്ന് സ്വപ്നമല്ലെന്ന് അവൻ്റെ കുറുമ്പോടെയുള്ള സ്വരവും കണ്ണുകളിലെയും ചുണ്ടുകളിലെയും കള്ളച്ചിരിയും കണ്ട് അവൾ പോലും അറിയാതെ അതേന്ന ഭാവത്തിൽ തലയാട്ടി എന്റെ പെണ്ണ് ഇനിയും നീ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ നമ്മുടെ കല്യാണവും ഫസ്റ്റ് നൈറ്റൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കും കേട്ടോ മിററിൽ കാണുന്ന അവളെ മൊത്തമായി കണ്ണുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് അവൾ വേഗം സ്വബോധം വീണ്ടെടുത്ത് അവനെ പുറകിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് അവനിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറാൻ ഒരുങ്ങിയതും അവൻ വേഗം അവളുടെ കൈകളിൽ പിടുത്തമിട്ടുകൊണ്ട് അവൾ അവനിലേക്ക് വലിച്ചു ചേർത്തു അവൾ അവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ശക്തമായി വന്നിടിച്ച് നിന്ന് അവളുടെ കുഞ്ഞു മാറിടങ്ങൾ അവൻ്റെ വിരിഞ്ഞ ഉറച്ച നെഞ്ചിൽ ചേർന്ന് അമർന്ന നിമിഷം ഇരുവരുടെയും ഉള്ളിലൂടെ ഒരു മിന്നൽ പിണർ പാഞ്ഞു അവൾ വിറച്ചുകൊണ്ട് മുഖമുയർത്തി അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൻ്റെ കണ്ണുകളും അവളുടെ വിടർന്ന കണ്ണുകളുമായി കൊരുത്ത് നിന്നു ശേഷം പതി അവൻ്റെ മിഴികളിൽ അവളുടെ മുഖത്തൂടെ ഓടി നടന്നു ഒടുവിലാതെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവളുടെ ചുവന്ന വിറക്കുന്ന അധരങ്ങളിൽ തങ്ങി നിന്നു അവൻ്റെ നോട്ടത്തിൻ്റെ ദിശ മനസ്സിലായതും അവളുടെ ഉടലൊന്ന് വിറകൊണ്ട് അതറിഞ്ഞ പോലെ അവൻ അവളെ തൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് അണച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ സമ്മതത്തിന് അവളുടെ മിഴികളിലേക്കൊന്ന് നോക്കി അത് കാണുക അവൾ പതിയെ തൻ്റെ മിഴികൾ കൂമ്പി അടച്ചു അവൻ ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞ വശ്യമായ ചിരിയോടെ ഒരു നിമിഷം പോലും കളയാതെ അവളുടെ അധരങ്ങളെ തൻ്റെ ചുണ്ടുകളാൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തു നീതു പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഷർട്ടിൽ രണ്ടു കൈയാൽ അള്ളി പിടിച്ചു അവൻ അവളുടെ മേൽ ചുണ്ടും കീഴ്ചുണ്ടും മാറി മാറി പതിയെ നുണഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇരുവരും ആദ്യമായി അറിയുന്ന ചുംബന ലഹരിയിൽ അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവളുടെ പിൻകഴുത്തിലൂടെ കൈയിട്ട് അവൻ ആവേശത്തോടെ അവളുടെ ഇരുതളങ്ങളും മാറി മാറി കടിച്ചു വലിച്ചു നുണഞ്ഞു അവൻ്റെ നെഞ്ചിലായിരുന്ന അവളുടെ കൈകൾ പതിയെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി അവൻ്റെ മുടിയിടകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു അതവനിൽ ആവേശമാണ് നിറച്ചത് മറുകയ്യാൻ അവളുടെ കവളിൽ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ നാവിന് അവളുടെ നാവിനെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞു അവൾ പുളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മുതുകിൽ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്നു പൊങ്ങി ആ ചുംബനം അവരുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പോന്നവയായിരുന്നു ഇരുവർക്കും ശ്വാസമെടുക്കാൻ ഒട്ടും കഴിയാതെയായതും ഇനിയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതും അവൻ അവളുടെ ഇരിച്ചുണ്ടുകളെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളിൽ നിന്ന് മുഖം അകത്തി മാറ്റി നീതു ശ്വാസം ആഞ്ഞു വലിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് തളർന്നു വീണു അവൻ അവളെ തന്നെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ പുറത്ത് പതിയെ തട്ടിക്കൊടുത്തു ഏറെ നേരത്തിന് ശേഷം അവൾ നോക്കിയായതും അവൻ കുസൃതി ചിരിയുടെ പതിയെ ചോദിച്ചു ഇത്ര സ്റ്റാമിനയുള്ളൂ നീ ദിവസം നിനക്ക് ഇതൊന്നും പോരാട്ടോ ഈ ചൈന മുഴുവനായിട്ട് താങ്ങാനുള്ളതാ അവൻ്റെ വാക്കിൽ കേട്ട് തൻ്റെ നട്ടിലൂടെ എന്തോ പാഞ്ഞ് കയറുമ്പോൾ അവൾക്ക് തോന്നി അതിൻ്റെ ഫലമായി അവളുടെ കൈകൾ അവൻ്റെ ഷർട്ടിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ നെറ്റിലായി തൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ പതിപ്പിച്ചു ആ നിമിഷം ഇരുവരുടെയും ചുണ്ടുകളിൽ ഒരുമിച്ചൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു പെണ്ണ് താഴേക്ക് പോകണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം കൂടെ നമ്മളെ തിരക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും കേട്ടോ അത് കേട്ട് അവൾ വേഗം അവനിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ബെഡിലായി കിടന്ന് ദാവണി ഷോൾ എടുത്ത് അവളുടെ മാറിനും അറിയായി ചുറ്റി ഇച്ചായം പോയിക്കോ ഞാൻ വന്നോളാം അവൾ അവനെ നോക്കാതെ മുഖം
ഇച്ചായനന്ത ഇവിടെ എപ്പോ വന്നു അയ്യോ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് അവൾ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് ഓരോ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അത് കണ്ട അവൾ അവനെ കണ്ണു മിഴിച്ച് നോക്കി എന്താ പെണ്ണെ ഇപ്പോഴാണ് നിനക്കിതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇത്രയും നേരത്തൊന്നും ഓർമ്മ വന്നില്ലേ അവൻ്റെ കുറുമ്പോടെയുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ട് അവൾ വേഗം മുഖം താഴ്ത്തി അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് അല്പം കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് അവളുടെ തോളിലൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു താഴെ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്നെ എനിക്ക് തന്നേക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാം അത് കേട്ട് അവൾ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് മിഴികൾ ഉയർത്തി അവനെ നോക്കി ഇച്ചായ അച്ഛൻ അവൾ അല്പം ടെൻഷനോടെ ചോദിച്ച അവൻ പറഞ്ഞു പേടി കണ്ടവണ് എല്ലാം ഓക്കെ നിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് അനുവാദം തന്നെ നിന്നെ വിളിക്കാൻ മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട് അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ നടിക്കാൻ നീ വാവണ് അവൻ അതും പറഞ്ഞ് അവളുടെ തോളിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്ത് കൈയും പിടിച്ച് താഴേക്ക് നടന്നു എല്ലാവരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അലോഷി നീതവും താഴേക്ക് വന്ന് ആഹ കല്യാണ പെണ്ണ് വന്നല്ലോ അവളെ കണ്ടത് ആമി എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു വീട്ടടുത്തേക്ക് പെണ്ണെ നീത അവളുടെ കയ്യിലൊന്ന് പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആമി ഒന്ന് ആക്കി ചിരിച്ചു അലോഷി പോയി ആദവിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു അവളെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും നേരം വേണ്ടി വന്നോടാ അത് അടുത്തിരിക്കുന്ന അലോഷി അടിമുടി നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഓഹോ വളിയ എനിക്ക് ചോദിക്കാവും അലോഷി അവനെ നോക്കി നാണാഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആദം അയ്യേ എന്ന രീതിയിൽ അവനെ നോക്കി പൂച്ചിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുക ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത്തിരി നേരത്തെ സംസാരത്തിന് ശേഷം അതും പറഞ്ഞ് മാത്യു എഴുന്നേറ്റ് പുറകെ ബാക്കിയുള്ളവരും എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഞാൻ മാത്യുവിനെ വിളിക്കാം മാധവൻ അയാൾ കൈകൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരോടും യാത്ര ചോദിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അലോഷി അവിടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കാനും മറന്നില്ല മേരി നിർമ്മലും പോയൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് പുറത്ത് കാർ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ട് മേരി അടുത്തിരിക്കുന്ന നിർമ്മലയെ നോക്കി പറഞ്ഞു ആ അവർ വന്നേന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്തിരി നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതും അവരെല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു എന്തായി പോയിട്ട് സോഫയിലേക്ക് ഇരുന്ന മാത്യുവിൻ്റെ അടുത്തായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് മേരി ചോദിച്ചു ആദവും അലോഷി മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ആമിച്ചെന്ന് നിർമ്മലയുടെ അടുത്തായി ഇരുന്നു അവർക്കൊക്കെ സമ്മത പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ഡേറ്റൊക്കെ നോക്കി മാത്രവൻ അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട് അവരൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച് എല്ലാം നന്നായി തന്നെ നടക്കും നിർമ്മല ഇരുവരെയും നോക്കി പറഞ്ഞു അവരത് കേട്ട് പരസ്പരം നോക്കിയെന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച് രാത്രിയിലെ പ്രണയവേഴ്സ് കൊടുവിൽ നഗ്നമായ ആദമിനെ നെഞ്ചിൽ തലവിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ആമി അവൻ്റെ കൈവിരലുകൾ അവളുടെ വയറിലും ആമ്പിച്ചുഴിയിലുമായി ഇഴഞ്ഞ് നടപ്പുണ്ട് അവൻ കുറുമ്പോടെ ചെറുതായി ഇടുപ്പിൽ പിച്ചുമ്പോൾ അവളും അതേ കുറുമ്പോട് അവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ പല്ലുകൾ അഴുത്തു ആ പെണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവളുടെ പല്ലുകൾ പതിഞ്ഞ പാടിൽ മെല്ലെ തഴുകിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചു ആണോ അപ്പൊ എന്നെ നോക്കിയതിന് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ കൊള്ളയോ ഏയ് അത് നല്ല സുഖമല്ലേടി അവൾ അവനെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് അകത്തി മാറ്റി പെട്ടിൽ കെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവൾ വേഗം അവനിൽ നിന്ന് പിടഞ്ഞുവാനാ ശ്രമിക്കും മുന്നേ അവൻ അവളിലേക്ക് അമർന്നിരുന്നു അവളുടെ മാറിലേക്ക് മുഖം പൊഴുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവൾ വിറയിലൂടെ അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവന്റെ കൈകളും ചുണ്ടുകളും അവളിൽ പുതിയ പ്രണയകാവി രചിക്കുമ്പോൾ അവൾ അവനെ പ്രണയത്തോടെ ആവേശത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായി അറിയുന്ന പുതുമയിൽ ഇരുവരും ഒന്നാകുമ്പോൾ പ്രണയവും കാമവും ഇരുവരിനും ഒരുപോലെ കത്തി പടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം